Привет всем, кто меня слышит и видит. Я приветствую вас всех сегодня на странице, на нашей странице lightland.com или Центр Энергия Жизни. Кто нас видит впервые, мы сейчас будем делать медитацию. Не беда, что если вы не умеете делать медитацию или не знаете, как это делается, просто следуйте за нами и слушайте меня, мой голос, и следуйте своей интуиции и слушайте свой голос. Пожалуйста, предупредите своих домашних, чтобы они вас не беспокоили. Выделите себе пару минут как раз для себя, для своего самочувствия и для своего здоровья. Я надеюсь, меня слышно хорошо и видно. Кто находится на странице, под нашим плеером находится у нас э, чат. Вы можете здесь написать свои сообщения. Также в чате находится ссылка на эту вебинарную комнату. Сегодня мы используем э, вот такой плеер, потому что снова ищем пути. Я снова ищу пути, новые пути подачи информации. Сегодня вы видите меня вот в таком виде, то есть на меня смотреть особо не, не обязательно. Важно, чтобы вы обратились к своему Высшему Я и чтобы вы почувствовали свой внутренний голос. Итак, сядьте, пожалуйста. Поудобнее. Я подожду всех тех, кто хочет прямо войти в вебинарную комнату. Ссылка находится прямо в чате. Если есть какие-то вопросы по сегодняшней теме, вы можете задать эти вопросы, так сказать, в прямом эфире в чате или просто пройдя вебинарную комнату. Итак, я жду пару минут, чтобы все уже собрались. Закройте глаза и выдохнув, представьте бескрайнейший океан. Голубо-белого света с прозрачной водой. Вы стоите на берегу этого океана. На вас одеты тяжелые одежды вашей повседневности. Представьте эту энергию негативную на вас как некие платья, некие одежды, которые можно снять. И снимайте одну за другой вместе со мной и кладите на этом берегу. Снимите одежду, сарказм и положите на этом Снимите одежду, я не успеваю, и положите на этом берегу. Снимите одежду, в жизни все хаотично, и положите на берегу. Снимите одежду, боль в ногах, в руках и 
ложится на берегу. Снимайте ваши одежды, мысли, которые сейчас приходят к вам. Это именно ваши, именно то, что вы хотите и должны снять. Снимайте эту одежду вместе с этими мыслями. Кладите здесь на берегу. Снимите одежду тревоги и положите здесь на берегу. А теперь на легке. Войдите в эту прекрасную прозрачную воду. И растворившись полностью в этом энергетическом пространстве, глубоко вдохните в себя. И выдохнув. Откройте глаза. Ну как? Вам понравилась медитация? Если кто-то как бы не доделал эту медитацию, не успел, <coughs> у него... Эм, Шло очень много мыслей, то есть на нем находится очень много энергии, то сделайте эту медитацию как некое упражнение, сделайте ее сегодня после нашей передачи. И сделайте ее также, делайте ее каждый день, и вы увидите, как меняется ваша жизнь, как становится... Просто легче жить и интереснее жить, как приходит к вам новая информация. Сегодняшняя наша тема непростая. И то, что я хочу рассказать, это относится именно к конкретным случаям, которые прошла я сама, которая проходит мое окружение. Я хочу вам сказать, что мы очень часто задаем вопросы наверх. Мы шлем наши желания. Мы шлем наши, я бы так сказала, хотения. Мы шлем наши просьбы. Я хочу вас сейчас спросить, пусть каждый... Пусть каждый закроет глаза, кто меня сейчас слышит, обратиться к своему внутреннему «Я» и спросит себя, готов ли он к тому, чего он хочет получить. Что он хочет получить в свою жизнь. Вот такая коротенькая полумедитация. Мы закрываем глаза, вдыхаем в себя представляем свое внутреннее я, как представится. И спрашиваем себя, готовы ли мы к тому, что...
то мы уже давно запрашиваем наверх. Реакции или ответа на ваш вопрос будет энергия, которая находится напротив вас. Это ваше внутреннее Я или ваша высшая. Упала связь. Я надеюсь, все здесь и все успели сделать эту медитацию. Так, интернет восстановился. Я написала в чате, еще раз, пожалуйста, перезагрузите страницу. Если у вас не показывает в данном случае лер. Я надеюсь, все вернулись с ответами. Было бы интересно узнать, какую реакцию вашего внутреннего «я», какую реакцию вашего высшего «я» вы увидели. Я повторю еще раз, что нужно сделать. Если вы не успели сделать эту медитацию, вы можете ее сделать уже после этого занятия. Итак, вы глубоко вдыхаете из себя, закрываете глаза и, выдыхая, видите определенную энергию, которая стоит напротив вас. Вы задаете этой энергии вопрос, готов ли я к тому, я физически. Готов ли я физически к тому, чего я постоянно прошу у высшего мира, скажем так, у Бога, у неба? Что я хочу иметь? Какие свои желания я посылаю наверх? Увидьте реакцию энергии, которая находится напротив вас. Запомните ее и вернитесь здесь, сюда и сейчас, глубоко вдыхая в себя, выдохнув снова в наше на наш вебинар, наше пространство. Мне было бы интересно узнать, у кого высшее я улыбнулась, кому высшее я Казала, не знаю, фигу, но от кого выше я отвернулась и кого выше я обняла. В буквальном смысле этого слова. Это очень интересные моменты выхода на дискуссию с самим собой. И во время этой короткой медитации наша логика не успевает нам нарисовать какую-то такую картинку, которую мы бы хотели нарисовать. Мы видим то, что есть, то, что есть в энергии. И уже потом, получившие эту информацию, осознаем ее на физике. Итак, сегодняшняя тема посвящена нашим желаниям. 
Мы очень часто что-то желаем. Мы желаем по жизни очень много. Кто сейчас говорит, что он совсем ничего не желает, врет сам себе, потому что, может быть, неконтролированно, но желает его подсознание, желает его физическая субстанция, которая живет на Земле, которая хочет каких-то условий, которая хочет наслаждаться жизнью и применять какие-то полученные знания и быть успешным. И это абсолютно нормально, и это просто здорово. Когда мы желаем, мы должны понимать, что в какой-то момент мы получим это желаемое. Может быть, не в том виде, может быть, не теми путями, но мы его обязательно получим. Получим, когда будем находиться на особом понимании осознанности. И когда мы можем принять ту информацию от тех людей, через которых с нами общается высший мир. Часто, получая что-то в нашу жизнь, мы даже не можем связать, что это именно то, что мы запрашивали. Настолько видоизмененным и настолько неожиданным оно приходит в нашу жизнь. И совсем неожиданными путями. И здесь нужна очень большая осознанность, нужно внутреннее видение, чтобы понять полностью этот процесс, его осознать и пойти применять полученную информацию в жизни. Мы ждем, что то, что мы запросили, придет именно с определенной стороны, с которой мы запросили, и с которой, в принципе, наша логика позволяет нам, наша действительная физическая ситуация дает нам право ожидания. А ожидаемая может находиться совсем в двух шагах от вас, но с другой стороны, может быть, уже те люди, которые постоянно окружают вас и говорят о каких-то вещах, и есть те люди, через которые говорит вам высший мир, через которых уже высший мир построил мостик, по которому вы можете пройти, не боясь, как по зеленому коридору. Это очень интересный момент, когда вы что-то получаете. Во-первых, вы получаете не оттуда, откуда вы думаете. Во-вторых, вы получаете это намного в другой, скажем так, энергетической интерпретации, чем может позволить вам ваша логика, ваши мысли. Наши мысли 
Мы удивительные физические существа. Мы способны изменять реальность. И наши мысли изменяют эту реальность буквально в пару секунд. Но об этом позже. Итак, представьте ситуацию. Вы что-то запросили наверх. Создались пути этого получения. Это что-то, что вы запросили, приходит совершенно неожиданно. Первая ваша реакция, а вы же еще не собрались, вот вы и ждали этого, может быть, всю жизнь, может быть, какое-то время. К вам это приходит. А вы думаете, так, а, а как дальше? И вы начинаете думать, логика включается, начинает думать, так, мне нужно собрать это, мне нужно сделать то. А энергия, которая приходит, не дает вам времени этого сделать. Почему? Потому что... Потому что если она даст вам время, вы начнете свое новое пространство втягивать свое старое мышление. Вы начнете свое пространство втягивать свои старые блоки понимания. Я бы сказал, приготовил высший мир для вас. Поэтому первое, когда происходят такие вещи, нужно быть внутренне готовым отпуститься от всего старого. И когда это происходит, есть как бы два пути. Либо остаться в своем понятном и теплом болотце, я просто утрирую, я называю это болотцем, пардон, кому это не нравится. Но всегда новое пространство, вернее старое пространство по сравнению с новым будет болотцем. Своеобразным удобным болотцем в котором все привычно, в котором, может быть, вы не совсем довольны, но вы знаете, как там устроена жизнь, какие люди там есть, какое пространство там существует, что можно ожидать и какие качества и умения вы можете применить. А в новое пространство, в которое ведет вас высшие силы, ведет вас высший мир, то, что мы называем светом, Богом, ведет ваше высшее Я, в нем есть только Светлое пространство. Светлое пространство – это возможности. Различные возможности и различные реальности.
различные возможности создания вашего следующего шага, вашей ступеньки жизни. И у вас всегда есть выбор пойти с этой высшей силой и оставить все прежнее, как есть. И надо сказать, не всем это удается. Или все-таки, взяв за руку, дав руку, скажем так, высшей силе, отдаться уже ей, и пусть она вас ведет. Вы приходите в это новое пространство, и вы начинаете тащить в него невольно свои старые шаблоны, затуманивая то, затуманивая и переиначивая, искажая все то, что уже успел создать для вас высший мир. Надо сказать, я сама попадала в такие ситуации, и я знаю, о чем я говорю. И шаг навстречу высшему миру, шаг услышать свой внутренний голос, это довольно-таки мощный шаг. И поверьте, его делает каждый в своей жизни. Просто приходит определенный момент, и приходит время, когда человеческое сознание, физическое сознание готово к этому шагу. И тогда сверху дают возможности, дают силу, дают понимание и новую реальность. Вот я надеюсь, в общем-то, я объяснила, почему не всегда наши желания исполняются сразу тут же, потому что высший мир ждет нашу готовность. Он знает, как непрост по своему образованию физический разум. И как непросто человеку идти от своих старых шаблонов. Как отстраняться от своих э, старых шаблонов, вы можете научиться на моих курсах. Заходите на страницу, выбирайте то, что, к чему стремится ваша душа, что вам подсказывает ваш внутренний голос. Я надеюсь, я смогла передать ту информацию, довольно-таки не просто передавать, потому что не, скажем так, не все физические, как сказала, не весь наш физический разум способен это осознать. Нужно пройти какие-то этапы развития, чтобы увидеть полностью всю картину, окружающую нас.
Пожалуйста, когда вас ведет высший мир, просто доверьтесь ему. Он нас ведет во что-то лучшее. И только наши мысли старых шаблонов могут превратить это что-то в лучшее, в какие-то руины и в какое-то подобие того, чем мы уже жили. А еще приготовьтесь, что в новом пространстве вам придется много учиться и много работать над собой, чтобы создать вашу мечту, чтобы не только создать вашу мечту как идею, но и воплотить эту идею в жизнь. Еще я хочу сказать, что высший мир не дает нам желаемое на блюдечке с каемочкой. Почему это происходит? Это происходит потому, что Высший Мир всегда обучает нас. Он обучает нашу физическую сущность. И это обучение мы проходим по некой спирали всю жизнь и многие жизни. Это еще происходит потому, что в процессе, когда человек что-то ожидает, в процессе ожидания и в процессе получения, человек должен оставить свои старые шаблоны. Фактически, чтобы перейти в новую реальность и построить новую реальность для себя, должен оставить того старого себя. Он должен быть готов к изменениям, к изменениям себя. И слушанию себя, своего внутреннего голоса. И свой внутренний голос мы и слышим. А следуем ли мы ему? Следуем ли мы всегда нашей интуиции? Вот над этим можно поработать уже сегодня и сейчас. Я надеюсь, я передала ту информацию, которая пришла, которая пришла с определенной ситуацией, которую я прохожу сама, потому что все, что проходишь сам, и все, что протаскиваешь через свое физическое тело и протаскивая, получаешь необходимую долю осознания всего процесса, это все помогает двигаться дальше. Ну, вот так. Если у вас есть какие-то вопросы, Пожалуйста, заходите в вебинарную комнату, пишите свои вопросы. Или оставляйте их на странице в чате.
Я надеюсь, что я вас не очень загрузила такой сложной темой. На самом деле тема, в общем-то, и не сложная. Нужно уметь что-то оставить, чтобы пришло что-то новое. И в какой-то момент полностью отпустить себя того, что ли, старого, и принять себя нового. Все просто. Хорошо, я хочу вас обрадовать замечательной, интересной, надеюсь, новостью. Я создала новый курс, который называется «Быстрый рестарт себя». Сейчас на лере, я надеюсь, я покажу. Да. Вот так, видит, э, так выглядит э, эта новая страница этого курса. Как вы видите, этот курс состоит из четырех элементов. Элемента целительства. Так, я надеюсь, он показывает элемента целительства, элемента активной медитации, дистанционного энергетического массажа и медитации уверенности и красоты. В этом курсе я собрала полностью всю информацию, которую получала в течение, ну, можно сказать, 4-5 лет. И я хочу предложить именно этот курс для тех, кто себя плохо ощущает, кому чего-то не хватает в жизни, кто устает на работе, кто устал от каких-то жизненных ситуаций и хочет отдохнуть. Побочный эффект этого курса у вас э, уходят не только какие-то ваши физические недуги, у вас уходят какие-то проблемы, из вашей жизни. И я буду именно работать над этим курсом, улучшая его вместе с вами и именно создавая такую возможность вот так вот онлайн совершить некий рестарт и Помочь вам наполниться энергией, помочь вам избавиться от каких-то проблем, сделать вас красивее, наконец-то, и просто счастливее. А если вы будете счастливы, то с каждым членом этого курса, который прошел, и стал здоровее, счастливее, нашел интересное свое дело, я буду тоже становиться счастливее. Итак, целительные методы, целительные методы, которые я буду применять в этом курсе, способствуют улучшению 
вашего общего самочувствия будет применена активная медитация, так как мы представляем собой более сложную структуру и просто убрать какую-то боль без понятия, откуда эта боль пришла, не даст особого результата. Дистанционный энергетический массаж это вообще абсолютно новое направление, которое неожиданно пришло и которое сейчас я развиваю в данный момент. Есть результаты и есть люди, которые прошли этот энергетический массаж, есть отзывы. Я знаю, что это работает. И я хочу дать вам онлайн вот такую возможность. Кто слушал мои медитации по косметике Salt and Sea, Мои медитации красоты, то вот знает, о чем я говорю, когда я говорю о медитации красоты и уверенности. Кто не слушал, пусть для них будет это приятным сюрпризом, который находится в этом курсе. Курс расположен таким, создан таким образом, что для каждого человека есть свой выбор. Я сейчас дам вам ссылку на моей странице в чате, на страницу этого курса. Пожалуйста, заказывайте. Я вас особо не тороплю. Но говорю, что мест в этом курсе не очень много. Количество участников группы сокращено до трех человек. Курс уникальный сам по себе, так что если вы сторонник чего-то уникального и необычного, то приходите на наш курс, на мой курс, наполняйтесь энергией, убирайте свои проблемы. И, наконец, дайте своему телу отдых и спокойствие и энергетическую зарядку. Сейчас я сброшу. Ссылку на этот курс. Так, где у нас? Ссылка сброшена. Так, если у нас какие-то какие вопросы в чате. Нет вопросов. Пока нет. Хорошо, задавайте свои вопросы. Пишите. В чат пишите ко мне на почту. На странице тоже находятся все данные. На странице также для тех, кто меня не знает, есть информация, кто я и что я, и зачем я и почему. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, то заходите, пожалуйста, в чат. И Задавайте свои вопросы, с удовольствием на них отвечу. А сейчас давайте закончим наше занятие нашей медитации. Глубоко вдохните в себя.
Возьмите всю ту информацию, которую вы сейчас получили. Весь тот поток энергии, который спускается сейчас на вас. Увидьте себя в свете, в голубо-зеленом свете. Зарядитесь новыми идеями, новым мышлением, новым осознанием себя. Получите свет, который вы будете распространять в своем окружении. Получите здоровье и стремление идти к своей цели. И втянув эти все энергии в себя, глубоко вдохнув в себя, выдохнув, принесите все эти энергии в свою жизнь. Изменяйте каждый день свою жизнь к лучшему. С вами была Ольга Бюме. До новых встреч в нашем центре «Энергия жизни». Пожалуйста, на странице находится наша главная рассылка, там, где сидит девушка, на зеленом фоне медитации. Подписывайтесь на нашу рассылку, и вы не пропустите нашу рекламу, вы не пропустите те наши информационные блоки, которые мы посылаем вам, ту информацию, которая просто интересна и читаема. Если вы хотите получать рассылку с энергетическим сопровождением, это очень большая рассылка. Сейчас насчитывается примерно 100 шагов, и каждый день сопровождается энергетическим посланием именно к вам, то, пожалуйста, подписывайтесь тоже и на эту рассылку. Она находится здесь, в баннере, на странице слева от плеера. Называется она «Шаги к себе». Подписывайтесь. И получайте эту необычную рассылку. Я говорю вам до новых встреч, хороших выходных и замечательной следующей недели. Сейчас я вспомнила, что я говорила, что я поставлю в свободном допуске много медитаций на странице. Да, я поставлю. Поскольку я все делаю сама, я не успеваю все. Поэтому ждите, будет информация, будет она в рассылке. И у вас будет возможность пройти и получить много медитаций по различным темам, проработать их в свободном допуске. Все, пока! До новых встреч!